మనం ఇంగ్లీష్ సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటాం కదా హీరో ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్లో కూర్చుని ఒక మంచి ప్లేట్లో స్టేక్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ వైన్ సిప్ చేసుకుంటూ డైలాగులు చెప్తుంటారు ఈరోజు మనం తయారు చేసుకున్న ఈ రెసిపీ కూడా అలాగే ఉంటుంది మనం చికెన్ స్టేక్తో పాటు వెజిటేబుల్స్ని కూడా పక్కన గ్రిల్ చేసేసుకుందాం అండ్ ఫైనలీ ఒక మంచి స్పైసీ సాస్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం సో కొంచెం మరీ బెల్జియన్ ఫ్లేవర్స్ లాగా బ్లాండ్లా కూడా కాకుండా కొంచెం మన ఫ్లేవర్స్ని కూడా యాడ్ చేసి కొంచెం తడక యాడ్ చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తయారు చేసుకుందాం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసేద్దామా చికెన్ స్టాక్ బటర్ వెజిటేబుల్స్ని గ్రిల్ చేసుకోవడానికి నేను క్యారెట్స్ అండ్ పొటాటోస్ని పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం టమాటోస్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేద్దాము చికెన్ బ్రెస్ట్ వాడేద్దాము పెప్పర్ గార్లిక్ బిర్యానీ ఆకు ఉంటారు కదా బేలీఫ్ ఉల్లిపాయలు కాస్త కార్న్ఫ్లవర్ అండ్ కొంచెం బియర్ని యూజ్ చేద్దాము ఆల్కహాల్ అనేది జస్ట్ మనం సపరేట్గా బెవరేజ్ లాగానే ఎంజాయ్ చేయడం మనకు తెలుసు కానీ బెల్జియం వంటల్లో మన ఆల్కహాల్ అంటే వైస్ వైన్ కానీ లేకపోతే ఆర్ బియర్ని కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి కూడా మ్యారినేట్ చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈరోజు కూడా మన అదే టెక్నిక్ యూజ్ చేద్దాము ఫైనలీ వీటన్నిటినీ ఎప్పట్లాగే మంచి బ్యూటిఫుల్ చారలు వచ్చేటట్టుగా గ్రిల్ ప్యాన్ మీద పెట్టుకుని మనం గ్రిల్ చేసుకుందాం సో ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో ఫస్ట్ మనం చికెన్ని ప్రెప్ చేసుకుందాం చికెన్కి చిన్న చిన్నగా చారలు పెడితే ఏమవుతుందంటే మనం వేసుకునే నెక్స్ట్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని పూర్తిగా లోపలికి ఇంకుతాయి అండ్ జ్యూసీగా తయారవుతుంది ఈ లైన్స్ అనేవి క్లియర్గా ఇప్పుడు కనిపించకపోయినా హీట్కి తగిలిన తర్వాత సపరేట్ అయిపోయి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది రెండు వైపులా పెట్టేసుకుందాము చికెన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా మ్యారినేషన్ మిక్స్చర్ రెడీ చేసేసుకుందాం క్విక్ అండ్ ఈజీగా చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఎంత సింపుల్ అంటే మనం ఈ మిక్స్చర్ రెడీ చేసేసుకుని ప్యాన్ వేడెక్కి ఎంత లోపల వరకు ఆ ఫ్లేవర్స్లో ఇది ఇంకితే సరిపోతుంది అంత క్విక్గా తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం ఈ డైరెక్ట్గా చికెన్ ముక్కను వేసేసుకుందాం అండ్ ప్యాన్ ఆన్ చేసేసుకుందాము ఎప్పుడైనా కూడా స్టేక్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు మంచిగా ఆ క్రిస్పీ లైన్స్ రావాలి అంటే ప్యాన్ సూపర్ హాట్గా ఉండాలి సో ఫస్ట్ ఆ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ వేసుకుంటున్నాను నేను కొంచెం బియర్ వేసుకుందాం బాల్సమిక్ వెనిగర్ బాల్సమిక్ వెనిగర్ కూడా గ్రేప్స్ నుంచి వచ్చే యమి ఫ్రూటీ వెనిగర్ గ్రేప్లో ఉన్న ఫుల్ పార్ట్ అంటే సీడ్ కానీ పైన ఉన్న ఆ ఎక్స్ట్రా చిన్న ముక్క కానీ ఆర్ పైన ఉన్న తొక్క కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసేసి హోల్ గ్రేప్ తోటి తయారు చేసుకున్న బాల్సమిక్ వెనిగర్ చాలా ఫ్రూటీ టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది వేసుకున్నాం కొంచెం సాల్ట్ అండ్ రోజ్ మెరీ ఫ్లేవర్ చికెన్ అండ్ రోజ్ మెరీ కూడా చాలా చాలా క్లాసిక్ కాంబినేషన్ ఇంటర్నేషనల్ వంటల్లో ఫస్ట్ హర్బ్ విత్ చికెన్ని రోజ్ మెరీయే ప్రిఫర్ చేస్తారు చెక్కుగానే వేసుకున్నాము అసిడిక్ ఫ్లేవర్ కోసం నేను బాల్సమిక్ వెనిగర్ని యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఇంకా సపరేట్గా నిమ్మకాయ రసం కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక మంచి ఫ్రూటీ టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది దట్స్ ఆల్ మనం ఇంకా ఈ జ్యూసెస్లో ఈ చికెన్ ముక్కని కోట్ చేసేసుకుందాము అండ్ పర్ఫెక్ట్గా అందంగా ప్రతిసారి అన్నట్టుగానే కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా చూడ్డానికి అందంగా ఉండాలని నేను ఇందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను సో ఫైనలీ ఈ యమి చికెన్ స్టేక్ టేస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆ వెనిగర్ పంజెంట్ ఫ్లేవర్తో పాటు కొంచెం స్పైస్ కూడా తగులుతుంది కొంచెం కార్న్ఫ్లవర్ వేసేసుకుందాం జస్ట్ కోట్ చేసుకునే అంత సో దట్ మనం వేసుకునే ఈ యమ్మి సాస్ మిక్స్చర్ కూడా చికెన్ ముక్కకి స్టిక్ అయిపోతుంది కొంచెం జ్యూసీ జ్యూసీగా లిక్విడిగా ఉన్న ఏం పర్వాలేదు మన ఈ జ్యూస్ని యూజ్ చేస్తూ అంటే బ్లాస్ట్ చేసుకుంటూ ఇంకా ఫ్లేవర్ఫుల్గా తయారు చేసుకుందాం సాల్ ప్యాన్ కూడా సూపర్ హాట్ అయిపోయింది దీని మీద నేను కాస్త ఆయిల్ని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో ఇంకా చికెన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడమే ఈ అమ్మి మ్యారినేట్ మిక్స్చర్ని కూడా దీని మీద యాడ్ చేసేద్దాం ఈ ఫ్లేవర్స్ కూడా మనకి తర్వాత మళ్ళీ ఉపయోగపడతాయి ఫ్లేవర్స్ 
ఫ్రెష్ అండ్ టెండర్ చికెన్ కాబట్టి రెండు వైపులా ఒక నాలుగు నిమిషాల వరకు ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనం దీన్ని కుక్ చేసేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది సో రెండు వైపులా కుక్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ చికెన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ కుక్ మనం గ్రిల్ ప్యాన్ మీద కుక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఈ బర్న్ ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఒక మంచి రకమైన డిఫరెంట్ టేస్టే ప్రతిసారి కొంచెం మాడిందని కూడా మాడిపోయింది అని అనుకుంటాం కదా ఇది కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది చికెన్ స్టేక్ రెడీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ప్యాన్లో బోల్డన్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్లేవర్స్ తోటి మనం నెక్స్ట్ రెసిపీని కూడా బిల్డ్ చేసేసుకుందాం వెజిటేబుల్స్ని ఈ జ్యూసెస్లో టాస్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది సో ఆ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేసుకుందాము ముందుగానే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ అండ్ పొటాటో మొక్కలు ఇందులో వేసుకుందాం వెజెస్ లాగా పొడుగ్గా కట్ చేసేసుకున్నాను వీటిని నేను బట్టర్లో వేయించుకుంటాను ఇంకా కమ్మగా తయారవుతాయి మెల్లగా ఈ రెండు వెజిటబుల్స్ కుక్ అవుతూ ఉండగా టమాటోస్ని కూడా మనం కట్ చేసి యాడ్ చేద్దాం సరిపోతుంది కాస్త క్యాప్సికమ్ని కూడా యాడ్ చేద్దామా కలర్ కాంబినేషన్కి ఇట్ లుక్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు మనం మ్యాజిక్ యాడ్ చేసే టైం వచ్చింది ఫస్ట్ కాస్త సాల్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం పెప్ప అండ్ దట్ సాల్ట్ ఈసారి ఎక్స్ట్రా మసాలాస్ అంటూ ఎక్స్ట్రా హర్బ్స్ అంటూ ఏం యూస్ చేయట్లేదు ఆల్రెడీ ప్యాన్లో ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి కదా నేను జస్ట్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ అండ్ బటర్ తోటి పర్ఫెక్ట్గా గ్రిల్ చేసేసుకుని రెడీ చేసేసుకుందాం వెజిటేబుల్స్ అన్ని గ్రిల్ కావడానికి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ పడుతుంది అప్పటి వరకు మెల్లగా కుక్ చేసేసుకుందాము లైన్స్ వచ్చేంత వరకు వెజీస్ కూడా రెడీ అయిపోయి కాఫ్ చేసేసుకుందాం చికెన్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం సాల్ట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఫైనల్గా మనం కొంచెం స్పైసీగా కొంచెం ఘాట్ తోటి ఒక ఫ్లేవర్ఫుల్ సాస్ని తయారు చేసుకుందాం పెప్పర్ సాస్ని రెడీ చేసేసుకుందాం ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ప్యాన్లో బటర్ వేసేసుకుందాము ఎప్పుడైనా కూడా సాస్ కన్సిస్టెన్సీ ఈజీగా రావాలి అంటే రూని తయారు చేసుకోవాలి రూ అంటే ఏంటో కాదు బటర్ కాస్త మెల్ట్ అయిన తర్వాత కొంచెం మేదా యాడ్ చేసుకుని ఒక మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ని యాడ్ చేసుకుంటే కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ అని వాటిలో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు సింపుల్ బేసిక్ టెక్నీకే ఈరోజు అదే మనం ఫాలో అయిపోదాం కాస్త మేదా కూడా వేసేసుకుని మనం ఈ మిక్స్చర్ని రోస్ట్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను గార్లిక్ని వెల్లుల్లి పాయల్ని హోల్గానే వేసేసుకుందాము అండ్ మిరియాలని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను మైదా పచ్చివాసన పోయేటట్టు వేగేటట్టుగా అదే టైంలో ఇవి కూడా వేసేసుకుంటే అన్ని వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ సమానంగా కుక్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులో కాస్త ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం సాస్ అంటే ప్రతిసారి చాలా స్మూత్గా ఉండాలని అనుకుంటాం కదా కానీ సాస్లో వెరైటీ ఆఫ్ టెక్స్చర్స్ ఉంటాయి ఈరోజు మనం తయారు చేసుకునే ఈ సాస్ కొంచెం చంకీగా ఉంటుంది అండ్ బిర్యానీ ఆకు చిన్న ముక్క సరిపోతుంది తర్వాత సర్వ్ చేసేటప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా చూస్తే మంచి కూరకి ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వెజిటేబుల్స్ని ఉల్లిపాయలని వెల్లుల్లిపాయలు ఎలా వేయించుకుంటే అలాగే ఉంది కదా మనం దీని సాస్ని తయారు చేసుకోవాలంటే దీన్ని ఇంకా కొంచెం లిక్విడిఫై చేయాలి లిక్విడిఫై ఉట్టిగానే కాదు దీంట్లో మనం కొంచెం చికెన్ స్టాక్ని యాడ్ చేస్తే ఫ్లేవర్ ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో సాస్లో కూడా చికెన్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది చికెన్ స్టేక్ సర్వ్ చేస్తే కంప్లీట్ చికెన్ లవర్స్కి ఒక మంచి ఫీస్ లాగే ఉంటుంది వేసేసుకుందాం మ్యాగీ 
మైదా వేసుకుంటాం కాబట్టి టైం అండ్ అగైన్ కొంచెం థిక్గానే అయిపోతుంది ఆ లెక్క చూసుకుంటూ కొంచెం ఎక్కువగానే మనం ఈ స్టాక్ని యాడ్ చేసుకుందాం అన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసుకున్నాం కానీ ఇంకా ఉప్పు వేసుకోలేదు కాస్త సాల్ట్ వేసేసుకుందాం సాల్ట్ పాటు మనం ఎలాగో పెప్పర్ని హైలైట్ అయ్యేటట్టుగా పోల్డ్ అంతా మిరియాలను వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కాస్త మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసేద్దాం గుడ్ వన్ క్విక్ మిక్స్ అండ్ డన్ ఫ్లేవర్ఫుల్ పెప్పర్ సాస్ తయారు చేసేసుకున్నాము చికెన్ స్టేక్ రెడీ చేసేసుకున్నాము ఆ చికెన్ స్టేక్ తయారు చేసుకున్న ప్యాన్లోనే వెజిటబుల్స్ని కూడా టాస్ చేసుకుని ఫ్లేవర్ఫుల్గా రెడీ చేసేసుకున్నాం కంప్లీట్ మీల్ రెడీ అయిపోయింది సో ప్రజెంటేషన్ కూడా సూపర్గా ఉండాలి కదా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వద్దాం